তখন নীরবের আম্মু আব্বু দুজনই একটু নীরবের দিকে তাকালো এদিকে নীরব ধুর হালার হাড্ডি কামড় দিয়ে ভাঙতে পারি না এত শক্ত হালার পোত মাংস চিনতে পারি না কি শক্ত দাঁড়া তোরে তো আজ খেয়ে ছাড়বই এই বলে নীরব খাবারের প্লেট রেখে হাড্ডি ধরে খাওয়ার জন্য টানাটানি করতে লাগলো এগুলো দূর থেকে নীরবের আব্বু আম্মু দেখে হাসতে লাগলো আর তখন নীরবের আম্মু বলে উঠল দেখলি ছেলেটা এখন বাচ্চা বাচ্চা আর কয়েকটা বছর যাক তারপর না হয় বিয়ের চিন্তা করো পরে বিয়ে করলেই কি আগে বিয়ে করলেই কি সমস্যা কি বিয়ে তো করতেই হবে এক সময় হুম কিন্তু ও তো এখনো চাকরি বাকরি কিছুই করে না বেকার এখনো কলেজে ওঠেনি তো কি করে চলবে তোমার আব্বু আম্মু কি রাজি হবে আমি প্রতি মাসে যে টাকা পাই তাতেই হবে আর ওর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমি আমার অফিসে নিয়ে গিয়ে একটা কাজে লাগিয়ে দিব আর চিন্তা করো না তোমার আম্মু আব্বু অবশ্যই রাজি হবে তাছাড়া তোমার আব্বুর মান সম্মান থাকবে না এখন তোমার বিয়ে না হলে তোমা তো খুব ভালো মেয়ে নীরবের সাথে ভালোই মানাবে তোমার সাথে বিয়ে হলে আমাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়ে যাবে আরও বেড়ে যাবে কিন্তু এখন বিয়ে দিলে তো লেখাপড়ার ক্ষতি হবে আরে কিছু হবে না চিন্তা করো না তো কিন্তু আর কোন চিন্তা না চিন্তা করো না আচ্ছা ঠিক আছে চলো নীরবকে জিজ্ঞেস করে দেখি ও কি বলে দূর ওরে জিজ্ঞেস করতে হবে না ওর হাড্ডি আর মাংস খাক ওরে এখন ডিস্টার্ব করার দরকার নেই বললে রাজি হবে চলো তো এখন আগে তোমার আব্বুর কাছে ঠিক আছে চলো এই বলে নীরবের আম্মু আব্বু তোমার আব্বুর কাছে যেতে লাগলো এদিকে নীরব কি শক্ত হাড্ডি রে বাবা মাংস ছুটাইতেই পারি না মাংস তো খাচ্ছি না মনে হয় যুদ্ধ করছি দূর খামই না যাই আর একটু শুধু মাংস নিয়ে আসি আজকে তামা তামা করে দিব নীরব এটা বলে আরও মাংস নিয়ে আসতে গেল এদিকে নীরবের আব্বু তোমার আব্বুর কাছে গিয়ে দেখলো তিনি শুয়ে আছে চিন্তিত অবস্থায় তখন তোমার আব্বু বললেন ভাইজান পেলেন আমার মেয়ের জন্য ছেলে ভাইজান শান্ত হন কি করে হবে বলেন সবাই এসে গেছে ভাইজান আমার মেয়েটির জন্য পেলেন কাউকে না তবে আপনারা রাজি থাকলে আমার ছেলের বউ করে নিতে চাই তোমাকে তোমার আব্বু এটা শুনে হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল তা দেখে নীরবের আব্বু বলে উঠল কি হলো ভাইজান চুপ করে আছেন কেন তখন তোমার আব্বু বলে উঠল কি বলছেন ভাইজান এটা কি আবার বললাম আমি বললাম আপনারা রাজি থাকলে আমার ছেলের বউ করে নিতে চাই তোমাকে তোমার আব্বু চুপ করে রইল হয়তো কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত হয়ে গেছেন তার মনে কিছু একটা তো চলছে তখনই তোমার আম্মু আসলো তখন তোমার আম্মু এসে বলল কি হয়েছে কিছু হলো সবাই তো বাহিরে বজযাত্রী আসার কথা বলছে এখন কি হবে তখন নীরবের আম্মু গিয়ে তোমার আম্মুর হাত ধরে বলল আমি বুঝতে পারছি সবার মনের অবস্থা কি এটা পাঠের পক্ষের জন্য খুবই অসম্মানের ব্যাপার হুম আমি আর নীরবের আব্বু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমাকে আমার ছেলের বউ করে নিতে চাই আপনারা কি রাজি এটা শুনে তোমার আম্মু খুশি হয়ে বলল কোনো আপত্তি নেই আমরা রাজি তখন নীরবের আব্বু বলে উঠল আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান আপনি কি ভাবছেন এখনো ভাবছে আজ যদি বিয়ে না হতো তাহলে মানুষের নানান কথা শুনতে হতো আপনি বাঁচালেন এখন এইগুলো কথা থাক এখন আমরা বিয়াই হয়ে গেছি সম্পর্ক আরও বেড়ে গেছে হুম তা বিয়াই সাহেব আপনাদের কিছু চাওয়ার আছে চাওয়া একটাই আপনার মেয়েকে ব্যাস আমার ছেলের হাতে তুলে দিন আর কিছু লাগবে না চলুন দিয়ে দিচ্ছি ডাকছি কাজি এই বলে সবাই হাসাহাসি করতে লাগলো তখন তোমার আম্মু বলল চলুন একটু তোমাকে গিয়ে বলি দেখি ও কি বলে চলুন তখন সবাই মিলে তোমার কাছে গেল গিয়ে তোমাকে বলল সব যখন তোমার শুনল নীরবের কথা তার সাথে বিয়ে তখন সে মনে মনে খুশিতে ডান্স করতে লাগলো এবং রাজি হয়ে গেল এদিকে নীরব বসে বসে আন মনে মাংস খাচ্ছে তখন একটা মেয়ে এসে বলল হাই কিছু বলবেন হুম বলবো বলুন কি বলবেন আপনি এই বাইরে বসে খাচ্ছেন কেন এমনি ভালো লাগছে তাই 
আপনি কোন পক্ষ থেকে পাত্রের নাকি পাত্রের আমি এখন খাওয়ার পক্ষ থেকে দুষ্টমি করছেন একদম না দুষ্টমি করব কেন আমি তো খাচ্ছি তাই উত্তর এটাই আচ্ছা বুঝতে পারছি আপনি মেয়ে পক্ষ থেকে যাই হোক আমার নাম সুমি যার বিয়ে আমি তার বান্ধবী আপনার নাম কি ডাউনলোডের পরে নাম দিছে নীরব এটাই আছে আপনি তো ভালো মজা করতে পারেন হয়তো তাই আপনি অনেক কিউট পাম দিতে হবে বুঝে গেছি ফোন নাম্বার লাগবে না মানে ইয়ে লাগলে বলেন না লাগলে যেতে পারেন আমি খাচ্ছি শুধু শুধু প্রশ্ন করেন না খাওয়াই লেট হচ্ছে আর হ্যাঁ পিওর সিঙ্গেল আছি বলুন ফোন নাম্বার ওঠান জিরো ওয়ান থ্রি ডবল জিরো সেভেন ফাইভ ঠিক আছে আমি রাতে কল দেব এখন খান আমি যাচ্ছি এই বলে চলে গেল তখনই নীরবের আব্বু আম্মু আসলো এসে বলল এই তুই কত ঘাস বলতো সে কখন থেকে দেখলাম খাচ্ছিস এখনও খাচ্ছিস চল আর খেতে হবে না উঠে আই এখন জলদি কোথায় যাব আর খেলাম বা কোথায় একটা হাড্ডি খেতে গিয়ে টানাটানি করে জীবন শেষ মাত্র আসলাম মাংস নিয়ে খাবো বলে একজন তখন এসে প্রশ্ন করতে লাগলো মাত্র গেল আর তোমার এসে শুরু করে দিলে উঠে যেতে তা তুই এই বাইরে বসে খাচ্ছিস কেন ভিতরে গরম খেতে অসুবিধা হবে তাই বাহ ভালোই করছিস কি বুদ্ধি তোর আচ্ছা সে যাই হোক আগে বলো আম্মু বরযাত্রী কখন আসবে বর কখন আসবে এসে গেছে তো কোথায় এই তো বসে খাচ্ছে কই কেউ তো নাই কাকে বলছো কে আবার তোকে বলছি ঠিক বুঝলাম না আম্মু শোন তোমার সাথে যার বিয়ে ঠিক হয়েছে সে অন্য মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে তাই আমি আর তোর আব্বু তোমার সাথে তোর বিয়ে ঠিক করেছে আজ এখনই তোর বিয়ে নীরব তখন চুপচাপ খাবারের প্লেট রেখে দৌড় দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বলল নানা গো নানি গো বাঁচাও তখনই নীরবের আপু ধরে ফেলল নীরবকে আর বলল কোথায় যাস তুই সাইরা দাও আমি নানার কাছে জামুগা বিয়েটা করে তারপর চার পাঁচ দিন পর একেবারে গিয়ে দেখে আসবি এখন আই তুমি গিয়ে বিয়ে করো আমি করব না এই কথাটি শুনে নীরবের আমুর রাগী দৃষ্টিতে নীরবের দিকে তাকিয়ে প্রচন্ড রেগে নীরবকে বলল কি বললি তুই তো কি বলবো তোমরা আমার সুখের ঘরে সিঙ্গেল ঘরে এত তাড়াতাড়ি আগুন লাগাতে পারো না এটা ঠিক না ঠিক বে ঠিক পরে দেখা যাবে আগুন না ডাইরেক্ট পারমানবিক বোমা হামলা করব বিয়ে তোকে করতেই হবে চল হামলা করবে আর কি করেই তো ফেলছো এই নিরীহ শিশুর উপর আমি এখন বিয়ে করব না বিয়ে করবি না মানে জোর করে হলেও করাবো দেখো বাবা তোমার খুবই ভালো মেয়ে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে তোর সাথেও মানাবে তুই কি চাস এখন আমাদের অসম্মান হোক আমরা কথা দিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমি এখন বিয়ে করব না তোমরা কথা দিয়েছ কেন বিয়ে না করলে বাড়িতে জায়গা নেই তোর আমাদের তুই একটুও ভালোবাসিস না ভালোবাসলে কথা শুনতি এটা কোনো কথা বললে আব্বু তখনই নূপুর এসে বলল ঠিকই বলছ আব্বু ভাইয়া আর আমাদের ভালোবাসছে না এটাই কথা সত্য তখন সবাই নীরবের আম্মু আব্বু তার বোন অন্যদিকে ফিরে তাকিয়ে রইল নীরব মনে মনে বলে উঠল বুঝতে পারছি এরা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করছে বিয়ে আজ করিয়েই ছাড়বে কত শান্তিতে ছিলাম সিঙ্গেলে উদয় একটা প্যারা যোগ করে দিল তখন নীরব বলে উঠল ঠিক আছে করাও বিয়ে আমায় বিয়ে করিয়ে শেষ করে দাও আমায় সবাই মিলে বলল সত্যি বলছিস হ্যাঁ সত্যি বলছি কিন্তু বউ আমার ঘরে যেন না যায় নূপুরের সঙ্গে থাকবে ওর ঘরে দিয়ে আসবে কি বললি সে কি রে বউ তোর বিয়ে করবি তুই থাকবে তোর সাথে ঝুমুরের সঙ্গে থাকবে কেন আমি একাই ভালো আছি ধর আব্বু নিয়ে চলো তো ভাইয়াকে যা দেখার পরে দেখা যাবে আগে বিয়ে হোক ঠিকই বলছিস চল চল বাবা তখন নীরবকে নিয়ে সবাই ভেতরে গেল ততক্ষণে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নীরবের সাথে তোমার বিয়ে হবে অনেকে অনেক কথা বলছে আগের ছেলের পক্ষ কোথায় কিন্তু তোমার আব্বু কিছু বলেনি তাদের এমন কি তাদের কোনো কথা কানেও নেয়নি একটা বুঝ দিয়ে দিয়েছে শুধু সন্ধ্যার একটু আগে কাজি সাহেব আসলেন এসে বিয়ে পরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন নীরবের আব্বু আরেকটা প্রাইভেট কার নিয়ে এসেছে ফোন করে নীরব আর তমাকে সেরাতে পাঠালেন তারপর বিদায় নিয়ে রওনা হলো তমা আসার সময় কিছুটা কান্না করেছে সে গাড়িতে উঠতেই সব কান্না থেমে গেছে তার তমা আর নীরব গাড়িতে ওঠার পর তমা গাড়ির ড্রাইভারকে বলল 
ডিজে গান বাজান তো কেমন জানি নিরামিষ লাগছে গান ছাড়া জমছে না আমার কিউট বরের সাথে নিরব এটা শুনে কিছুটা অবাক হয়ে গেছে তখন বলল তোমার কোনো চিন্তা হচ্ছে না বাসার জন্য মেয়েদের দেখি কত কান্না করে কিন্তু তুমি তো দেখি তার উল্টা আসলে উল্টা হয়ে জন্মেছিলাম তো তাই উল্টো ফাজিল মাইয়া সবাই তাই বলে নিরব আর কিছুই বলল না মনে মনে ভাবতে লাগলো গেলাম বিয়ে খেতে ফিরলাম বিয়ে করে বন্ধুরা তো এই খবর জানেই না জানলে কি করবে কে জানে তখন নিরব লক্ষ্য করলো গান ছাড়া হয়েছে পাশে তোমা গানের তালে তালে নাচছে তা দেখে নিরব মনে মনে বলে উঠলো কি মেয়ে ভাইরে কোনো চিন্তাই নাই আর এর চিন্তা থাকবে কেন সব চিন্তা তো এখন আমার হুদাই একটা প্যারা যোগ করে দিছে আব্বু আম্মু বউ নামক দূর কত শান্তিতে ছিলাম এখন আল্লাহ জানে কি হয় তখন নিরবের কানের কাছে এসে তোমা বলে উঠলো শোনো না ওই আজ আমাদের বাসর ঘরে কিন্তু টেস্ট খেলা হবে নিরব একটু চিন্তা করে বলল খেলা এটা আবার কোন খেলা আজ তো কোনো খেলাই নেই ওডিআই টি টোয়েন্টি টেস্ট কোনো খেলাই তো নেই কোনো দেশের আরে এটা সেটা না এটা হচ্ছে রোম্যান্স করার কথা বলছি তোমার ভার্সেস আমার খাট ভাঙার লড়াই সি সি নাউজবিল্লা বলে কি এইগুলো সি আমি ভদ্র ছেলে এইগুলা কিছুই পারবো না আসছে আমার ভদ্র ছেলে আমি যা বললাম তাই হবে আজ সারা রাত খেলা হবে আজ কিছুই হবে না আমার ঘরে তোমার জায়গা নেই আজ কি হুম আগামীকাল আমার পরীক্ষা আমি গিয়ে কিছুক্ষণ পরে তারপর ঘুমাবো আগে আমাদের আজ রাতের পরীক্ষা শেষ হোক তার আগে কোনো ঘুমানো চলবে না সকালে দেখা যাবে যা দেখার নীরব তখন কিছু বলল না কারণ ড্রাইভার ছিল তারপর কিছুক্ষণ পর নীরব তাদের বাসে এসে গেল তার আম্মু আব্বু নুপুর এসে তোমাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল নীরব পেছন পেছন গেল গিয়ে সোজা ছাদে চলে গেল গিয়ে ভাবতে লাগলো বন্ধুদের কি বলে দিব সব এখন ফোন করে না আগামীকাল দেখা হলে সব বুঝিয়ে বলবো নীরব তখন ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখে এগারোটা বাজে যাই গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি সকালে আবার পরীক্ষা আছে তখনই পেছন ফিরতে দেখে তার বোন নুপুর নুপুর বলে উঠল ঘরে যাও ভাইয়া যাচ্ছি তুই যা তারপর নীরব আর নুপুর ছাদ থেকে চলে আসলো নীরব ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে দেখে তার খাটে তমা তখন নীরব বলে উঠল এ কি তুমি এ ঘরে কি করো তখন তমা অবাক হয়ে উত্তর দিল কেন কি হয়েছে তুমি নুপুরের সঙ্গে যাও গিয়ে ঘুমাও এটা শুনে তোমা খাট থেকে নেমে এসে প্রথমে নীরবের পা ধরে সালাম করে বলল কি বলে তুমি তুমি আমার ঘরে কি করো তো আমি কার ঘরে থাকব নুপুরের ঘরে ওর সঙ্গে যাও গিয়ে ঘুমাও বিয়ে কি নুপুর আমায় করেছে না আমি করেছি তাহলে আমি তার সাথে থাকব কেন হুম কিন্তু আমার যে একাই থাকতে ভালো লাগে গুলি কইরা মার মো একা থাকার কথা বললে আমি আসছি কি করতে হুম এখন থেকে দুজন মিলে জড়িয়ে ধরে দুজন দুজনকে থাকব আর আমার যে ভালো লাগে না তোমাকে ছাড়া ভালো লাগবেও না তোমার সাথে থাকতেই ভালো লাগবে ঠিক আছে তাহলে ঘুমাও আমি পড়ব একটু আগামীকাল পরীক্ষা বেশি কথা বলে লাভ নেই কি আগে আমার সাথে পরীক্ষা দিয়ে নাও তারপর অন্য পরীক্ষা পারবো না পারবে না তো না তুমি গিয়ে ঘুমাও তোরে তো আমি বুঝতে পারছি যা করার আমায় করতে হবে এটা বলে তো আমার নীরবকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাটে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তখন নীরব বলল এ কি করছো কি যা করার তাই করব কি করবে দেখো উল্টাপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করবে না তাই তো করব এখন উল্টাপাল্টা খেলা শুরু লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন এই বলে নীরবের উপর ছাপিয়ে পড়ল তোমা এরপর কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য